el día que los crayones renunciaron. Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre. Para Duncan. Entonces, tomó la primera carta y la leyó. Hola, Duncan. Soy yo, Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquier otro de tus crayones. Todo el año me desgastó coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los santas en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. El más ocupado de tus amigos, Crayón Rojo. Duncan tomó la siguiente carta. Querido Duncan, muy bien, ¿escucho? Me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, los dragones y sombreros de mago. Pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas. Si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, crayón morado. La tercera carta decía, Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso, soy Paige, y estoy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros. Mientras que lo único que me toca son los pavos para la cena, si tengo suerte, y el trigo. Y seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Atentamente tu amigo Bech. Había una carta más que decía así. Duncan, soy crayón gris, me estás matando. Sé que amas los elefantes y que los elefantes son grises, pero es demasiado espacio para colorear todo yo solo. Ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? ¿Animales tan grandes? Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exhausto amigo, Crayón Gris. Querido Duncan, soy Crayón Verde y te escribo por dos razones. Una es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera coloreando cosas verdes. En la segunda razón por la que te escribo son mis amigos, crayón amarillo y crayón naranja. Pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla pronto este asunto porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo, crayón verde. Así Duncan leyó las cartas de crayón amarillo y de crayón naranja, que decían así. Querido Duncan, soy crayón amarillo. Necesito que le digas a crayón naranja que yo soy el color del sol. Y yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que yo soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear La Granja Feliz. Pero si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejarte de verme. Mi color brilla resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo, el verdadero color del sol, creyó en amarillo. 
querido Duncan? Veo que creyó en amarillo. Ya habló contigo. El gran chismoso. No importa. ¿Podrías aclararle al señor Soplón que no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol. Pues el jueves me usaste para colorearlo en la página de La Isla del Mono y conoce al guardián del zoológico de tu libro de colorear. Un día en el zoológico. ¿No te alegra tenerme aquí? Tu camarada y verdadero color del sol, Crayón Naranja. Después de ver la pelea que tenía Crayón Naranja con Amarillo, Duncan pasó a la carta del Crayón Azul. Querido Duncan, es genial haber sido tu color favorito durante este año. Y el anterior, y también el anterior, y... Y ese. He disfrutado en serio todos los océanos, lagos, ríos, gotas de lluvia y cielos despejados. La mala noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de crayones. Necesito un descanso. Tu amigo rechoncho, color azul. Después Duncan pasó a la carta más perfumada de todas. Duncan, escucha niño, no me has utilizado ni una sola vez en todo el año. Es porque crees que soy del color de las niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor dile a tu hermanita que se lo agradezco por usarme en su libro para colorear, linda princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de una vez, aunque sea de vez en cuando, para colorear algún dinosaurio, monstruo o vaquero rosa? No le caería mal un poco de color. Tu no usado amigo... Crayón rosa. Así abrió la última carta. Oye, Duncan, soy yo, Crayón Durazno. ¿Por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de crayones. Ni siquiera tengo ropa interior. ¿Te gustaría ir desnudo a la escuela? Necesito cubrirme. ¡Ayuda! Tu desnudo amigo, Crayón Durazno. Y el pobre Duncan solo quería colorear. Y por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Y esto le dio una idea. Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso... Una etiqueta de buen trabajo por colorear. Y también una estrella dorada por su creatividad, pues esta vez usó todos los crayones de su caja.